হ্যালো জনগণ বাংলা নাটকে হরর জনরার অল্প কিছু কাজের মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় হরর সিরিজের একটি ছিল প্রেত যেটি নিয়ে আমি অলরেডি একটি ভিডিও তৈরি করেছি আর অন্য প্রিয় হরর সিরিজটি হচ্ছে অদেখা ভুবন হুমায়ুন আহমেদ রচিত ও পরিচালিত এই অ্যান্থোলজি সিরিজটি উনিশশো নিরানব্বই সালে বিটিভিতে প্রচারিত হয় সেই সময় এই সিরিজের এপিসোডগুলোর বেশ কয়েকটি দেখে ভয়ে রক্ত হিম হয়ে গেলেও দুই দশক পরে এই সিরিজটি আবার দেখার সময় এর কিছু নতুন দিক আমার কাছে উঠে আসে জানিয়ে মূলত আজকের এই ভিডিওটি স্বাভাবিকভাবে এই ভিডিওতে অদেখা ভুবন সিরিজের সবগুলো এপিসোড নিয়ে থাকবে পূর্ণাঙ্গ স্পয়লার সুতরাং যারা এই সিরিজটি এখনও দেখেননি দয়া করে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে এই সিরিজটি প্রথমে দেখে তারপরে এই ভিডিওটি দেখবেন অদেখা ভুবন একটি অ্যান্থোলজি সিরিজ অর্থাৎ এর প্রতিটি পর্বে ভিন্ন ভিন্ন গল্প দেখানো হয়েছে যার একটির সাথে আরেকটির আপাত দৃষ্টিতে কোনো কানেকশন নেই ইন্টারেস্টিংলি বেশ কয়েকটি পর্বেই পুরুষ চরিত্রে থাকা প্রোটাগনিস্টদের নাম জানা যায় না যদিও প্রায় সব গল্পেই নারী চরিত্রদের নাম একাধিকবার শুনতে পাওয়া যায় টিভিতে সিরিজটির কোন পর্বের পর কোন পর্ব প্রচারিত হয়েছিল তা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে নেই তাই আলোচনার ফ্লোয়ের সুবিধার্থে আমি আমার মতো করে পর্বগুলো সাজিয়ে নিয়েছি তো চলুন আলোচনা করা যাক প্রতিটি পর্ব নিয়ে প্রথমেই দেখা যাক জৈতরি পর্বটি এ পর্বে দেখা যায় লাজ যুগ চিত্রশিল্পী শুভ্র তার বন্ধুর মামার গ্রামে আসে ছবি আঁকতে সেখানে তার রুমে লুকিয়ে প্রবেশ করে এক চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে জৈতরি আমার নাম জৈতরি যে লাজুক শুভ্রকে নানা কথা বলে ভরকে দেয় আপনি রে আমার খুব মনে ধরছে বন্ধুর মামা অর্থাৎ এ বাড়ির মালিক মুন্সি তাজুল ইসলামের মেয়ে হলো জৈতরি এবং এই মতখোর ভদ্রলোকের সাথে জৈতরির বিয়ের কথা পাকা হয়েছে জৈতরির সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হয়েছে এছাড়াও প্রথম পরিচয়ের সাথে সাথেই এই দারুবাজ ভদ্রলোক শুভ্রকে টু মাচ ইনফরমেশন দেয়া শুরু করে মেয়েটির দোষ আছে বিরাট দোষ এর পরের দিন জৈতরি আবারও শুভ্রর কাছে এসে অশ্রুসজল চোখে শুভ্রকে বলে তাকে বিয়ে করতে এবং এও বলে যে সেই মতখোর ব্যক্তি যার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে সে একজন খুনি খুন করেছে এবং এর পরপরই তার রুমে প্রবেশ করে উক্ত দারুবাজ ভদ্রলোক তার রুমের ভেতরেই বমি করতে চেষ্টা করে যদি কিছু মনে না করেন ফলে সারা রাত ধরে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে শুভ্র পরের দিন তার বন্ধুর মামা মুন্সি তাজুল ইসলামের কাছে তার মেয়ে জৈতরিকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করে কাট্টু বিয়ের রাতে ঘোমটা খুলে সে দেখে যে যাকে সে জৈতরি ভেবে বিয়ে করতে রাজি হয় এটি সে নয় তখন শুভ্র তার আঁকা সেই চঞ্চল জৈতরির ছবি তার নব্য বিবাহিত স্ত্রীকে দেখালে সে বলে এবং সে এও জানায় যে উনিশ বছর বয়সে মারা গেছেন তখন শুভ্র বুঝতে পারে যে এই জৈতরির প্রোটেক্টিভ ফুপু সেই দারুবাজ খুনি পাত্রের হাত থেকে জৈতরিকে বাঁচানোর জন্য এরকম আধ্যাত্মিক ভাবে শুভ্রর সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে যদিও ছোটবেলায় এই পর্বটি দেখে আমার রিয়াকশন কি ছিল তা আমার ঠিক মনে নেই তবে এত বছর পর আবার দেখে জৈতরি গল্পটি আমার কাছে বেশ প্লেন লেগেছে হয়তো এর মধ্যে গত দুই দশকে বিভিন্ন নাটক সিনেমায় সিমিলার বিষয় দেখে থাকার কারণে এই পর্বে র্যান্ডমলি বিভিন্ন সময় জৈতরির আবির্ভাব দেখে বেশ সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল যে জৈতরিকে শুধুমাত্র শুভ্রই দেখতে পারে যে কারণে গল্পের শেষে তার মৃত হওয়ার ব্যাপারটি শুভ্রর মতো আমার কাছে শকিং লাগেনি ফলে ফারুক আহমেদ অভিনীত দারুবাজের চরিত্রের মাধ্যমে প্রদানকৃত কমিক রিলিফ ছাড়া পর্বটির বাকি অংশ আমার কাছে তেমন ইন্টারেস্টিং লাগেনি এছাড়াও দু সালের সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রথমত আক্ষরিক অর্থেই মাত্র দুই দফা দেখা হওয়ার প্রেক্ষিতে অচেনা একজনকে বিয়ে করে ফেলার ডিসিশন নেয়া এবং দ্বিতীয়ত বাসর রাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একজনকে বিয়ে করার বিষয়টি আবিষ্কার করার পরও শুভ্র যেমন হাসি মুখে ব্যাপারটি মেনে নেয় তা কতটা বাস্তবসম্মত তা আমি নিশ্চিত না কিংবা জৈতরির মৃত ফুপু তার ভাতিজির সাথে একজন ভালো পাত্রের বিয়ে দেওয়ার জন্য শুভ্র সাথে যে ধরনের আধ্যাত্মিক ট্রিক খেলে সেটাকে কি প্রতারণা বলা যায় কিনা অথবা আমি একজন দর্শক হিসেবে সেটা কতটা সমর্থন করি তা আমি নিশ্চিত না হতে পারে দর্শককে এরকম মোরাল ডিলেমায় ফেলে দেয় এই গল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু সার্বিকভাবে এই সিরিজের সবগুলো গল্পের মধ্যে এই এপিসোডটি আমার কাছে সবচেয়ে কম ভালো লেগেছে একই ধরনের গ্রামীণ পটভূমি নিয়ে আরেকটি পর্বের নাম নীলচুরি এখানে দেখা যায় শহুরে ছেলে আনিস নতুন বিয়ে করা স্ত্রী কেয়াকে নিয়ে প্রথমবার নিজের গ্রামের বাড়িতে আসে পিতামাতাহীন আনিসের সেই বাড়ি দেখাশোনা করে জনৈক ভিলেজ উইয়ার্ডো হাদিস ও তার পালিত কন্যা সাফিয়া গ্রামের নতুন বউয়ের পায়ে দুধ ঢেলে মাথায় ঘাস ফেলে মুখে হালুয়া ঠেসে এবং তাকে নিয়ে বাধা গান গেয়ে গ্রামের লোকেরা উৎসব মুখর পরিবেশে কেয়াকে বরণ করে নেয় কেয়াও একইভাবে গ্রামবাসীর এই উচ্ছ্বাসকে স্বাগত জানায় কিন্তু গ্রামে তার প্রথম রাতেই তাকে জানালা দিয়ে ডাকে নতুন বউয়ের সাজে 
থাকা এক রহস্যময় নারী এবং পরের দিন সেই জানালায় একটি নীল চুরি খুঁজে পায় কেয়া একই সাথে সে রেগুলারলি অকারণে ভয় পেতে শুরু করে ফলে সে আশপাশের সকলকেই এই রহস্যময় নতুন বউয়ের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে কিন্তু কোনো সদুত্তর পায় না বরং সবাই তার প্রশ্ন এড়িয়ে যায় আপনি কি এ বাড়িতে কখনো কোনো বউ দেখেছেন হাত ভর্তি নীল চুরি গোলগাল মুখ জানি না তার এই জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে সে ফকির বাড়ির মদিনার সাথে পরিচিত হয় যে তাকে জানায় যে আপনি দেখতে নিশাবুবুর মতো নিশাবুবুকে আনিস ভাইয়ের বড় চাচার মেয়ে এবং সে এও জানায় যে এই নিশা পানিতে ডুবে মারা গেছে এ সময় কেয়া লক্ষ্য করে যে গ্রামের কারো সাথে তার বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়াটাকে আনিস মোটেই পছন্দ করছে না ফলে এ নিয়ে তাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে যার এক পর্যায়ে আনিস বলে তোমার কি ধারণা তুমি মহিলা সারালক হোমস ক্লু খুঁজতে বের হয়েছো একে তাকে জিজ্ঞেস করছো নিশার নাম বের করেছো নীল চুরি কালেক্ট করছো এরকম মনোমালিন্য নিয়েই তারা ঢাকায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে আর সে উপলক্ষে গ্রামে তাদের শেষ রাতে আরেকটি গানের আসর বসানো হয় কে আর সে রাতে সেজে গুজে আনিসকে জানায় আমার গান শুনতে ইচ্ছে করছি না ফলে আনিস একাই সঙ্গীতানুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করতে যায় আর এদিকে কেয়া সারা রাত পুকুর পাড়ে বসে থেকে পরের দিন সকালে আনিসকে জানায় যে সারা রাত সে নিশার সাথে কথা বলেছে এবং জানতে পেরেছে যে আনিস আর নিশার মধ্যে প্রেম চলছিল এবং নিশাকে অন্তঃসত্ত্বা করে দিয়ে আনিস ঢাকায় পালিয়ে যায় ফলে সম্মান রক্ষার্থে তড়িঘড়ি করে নিশার বিয়ে ঠিক করা হয় যদিও এখানে ডিরেক্টলি বলা হয় না তবে এটি সহজেই বোঝা যায় যে সেই বিয়ে থেকে বাঁচতে নিশা এই পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে ভাবি সত্য কথাই বলেছে আল্লাহ আপনার ভালো করুক অদেখা ভুবন সিরিজের পর্বগুলোর মধ্যে এই পর্বটিতেই গ্রামীণ জীবনধারা সবচেয়ে বেশি তুলে ধরা হয়েছে গ্রাম্য সংস্কৃতির ছোট ছোট বিষয় জিন ভূতে ধরা বিষয়ক কুসংস্কার এবং শহুরে এক নারীর চোখ গ্রামের মানুষদের আচার আচরণের মধ্যে যে নিষ্পাপ পিকুলিয়ারিটি খুঁজে পায় তা বেশ ডিটেইলে দেখানো হয়েছে এই পর্বে ধীর গতিতে আগানো গল্পটি মূলত ভৌতিকতার আবহের পেছনে লুকোনো একটি গোয়েন্দা গল্পই বটে কিন্তু ট্রেডিশনাল গোয়েন্দা গল্প থেকে এটি নিজেকে আলাদা করতে পারে এর মূল চরিত্র কেয়াকে গল্পের প্রোগ্রেশনের সাথে সাথে ক্রমাগত ভীত সন্ত্রস্ত এবং মানসিকভাবে দুর্বল করার মাধ্যমে এছাড়াও টিপিক্যাল গোয়েন্দা গল্পে সাধারণত গল্পের প্রোটাগনিস্ট গোয়েন্দা তার বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তির ধার ব্যবহার করে ক্লু অ্যানালাইজ করে রহস্য সমাধান করে কিন্তু এই গল্পের শেষে সকল রহস্যের সমাধান হয় মূলত সুপার ন্যাচারাল মিনসের মাধ্যমে তাই যদিও গল্পটি প্রকাশ্যে হরর এবং গোপনে ডিটেকটিভ স্টোরি কিন্তু আরও গভীরভাবে দেখতে গেলে এটি আসলে নীল চুরি পরা নিশার ট্র্যাজেডির গল্প এর পরের পর্বটির নাম ছুরি এ গল্পে দেখা যায় মীরার স্বামী ফরিদ রাতে ঘরে ফিরে মীরাকে ফুল এবং রঙিন কাগজে মোড়ানো একটি গিফট দেয় এটা কি যেটি দেখে মীরা ধারণা করে চকলেট কিন্তু সেই প্যাকেট খুললে ভিতরে পাওয়া যায় একটি ছুরি এই ছুরি দেখে মীরা এক ধরনের ঘরে প্রবেশ করে এবং নিজের হাত কেটে যাওয়ার পরেও অ্যাগ্রেসিভ ভাবে পেপে কোপাতে থাকে ফাইনালি ফরিদের চিৎকারে তার ঘোর কাটে এবং মীরার আঙ্গুল ব্যান্ডেজ করে দেওয়ার পর বিছানায় বালিশের নিচে ফরিদ একটি ছুরি আবিষ্কার করে এই ছুরি বালিশের নিচে কি করে এলো এই বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যখন যুগ্ম কনফিউশন দেখা দেয় ঠিক তখনই রাত একটায় কলিং বেল বেজে ওঠে দরজা খুললেই চাদর মোড়ানো এক ব্যক্তিকে দেখা যায় যে বলে সে মীরার ছোট মামার বন্ধু ইয়াসির এবং সে মীরার মামার বাড়িতে থাকত মীরার বয়স যখন চোদ্দ পনেরো তখন সে গরু কুরবানির জন্য কিনে আনা ছুরি হাতে নেওয়ার সাথে সাথে বদলে যায় এবং এই ইয়াসির সাহেবকে আক্রমণ করে এই ঘটনা বলার পর ইয়াসির সাহেব বলে মীরার হাতে কি কোন ছুরি আছে এবং ফরিদকে হুঁশিয়ার করে চলে যায় লোকটি চলে যাওয়ার পর মীরা সেখানে ছুরি হাতে উপস্থিত হয় এবং ফরিদের নিষেধ সত্ত্বেও সে হাত থেকে ছুরি ফেলতে রাজি হয় না ছুরি খুব ভালো জিনিস ছুরি হাতে মীরার তারা খেয়ে ফরিদের ব্ল্যাক আউট হয় এবং জ্ঞান ফিরলে সে দেখে মীরা স্বাভাবিকভাবে তার মাথায় পানি ঢালছে আর এখনও রাত একটা বাঁচতে দশ মিনিট বাকি রাত একটা বাজলেই আবারও কলিং বেল বেজে ওঠে এবং ঠিক আগের বারের মতোই ইয়াসির সাহেব আসেন এবং এবার তিনি বন্দুক বের করে ফরিদকে বলেন মীরাকে ডাকতে মীরাকে একটু ডাকেন রান্নাঘর থেকে শব্দ আসে এবং ফরিদ সেখানে গিয়ে দেখে আরেকজন মীরা সেখানে চা বানাচ্ছে একই সাথে তার স্ত্রীর দুটি কপি দেখে ফরিদ বলে উঠে আর সে সময় কারেন্ট চলে যায় এবং দেখা যায় যে মীরার দুই কপি মোমবাতি আর ছুরি হাতে কোন এক ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এ পর্যায়ে দেখা যায় ফরিদ এই ঘটনা এতক্ষণ এক সাইকিয়াট্রিস্টকে বলছিল ঘটনা শুনে তিনি বলেন আমার ধারণা আপনি একজন সিজেফ্রেনিয়া 
তখন রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফরিদ তার চেম্বার ত্যাগ করার পর সেখানে উপস্থিত হয় দুই কপি মীরা যা দেখে সাইকিয়াট্রিস্ট নিজেই এবার বিশাল এক কনফিউশনের সম্মুখীন হয়ে পড়েন ছুরি গল্পটির সাথে হুমায়ুন আহমেদের জনপ্রিয় উপন্যাস দেবীর এক ধরনের মিল রয়েছে দুটি গল্পেই সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট বিষয়টিকে সুপার ন্যাচারাল গল্পের আবহে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে এক ধরনের গার্ডিয়ান এঞ্জেল ফিগার গল্পের প্রোটাগনিস্টকে আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করে এছাড়াও মূলত একটি বাসার ভেতরে ঘটা পুরো গল্পটিতে মাঝরাতে হঠাৎ আত্মীয়ের আগমন টাইম পিছিয়ে গিয়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং মীরা ও সেই আগন্তুককে ঘিরে রহস্যের জাল বোনার মাধ্যমে এমন এক আবহ তৈরি করা হয়েছে যে পুরো পর্বটিকে একটি স্বপ্ন দৃশ্যের মতো মনে হয় এবং স্বপ্নের মতোই কিছুটা ছাড়া ছাড়া ডিসজয়েন্টেড একটা অনুভূতি এই পর্বটি দিতে সক্ষম হয় যা এই গল্পটির জন্য বেশ মানানসই এবং এই কারণে এই পর্বটির নির্মাণকে আমি বেশ সফল বলেই মনে করি এছাড়াও ছোট গল্পের মতোই একদম কনক্লুসিভ কোনো এন্ডিং না থাকার কারণেও পর্বটি দেখা শেষ হয়ে গেলেও এর রেশ রয়ে যায় একই রকম স্বামী স্ত্রী ও তাদের একজনের কপি বিষয়ক আরেকটি পর্ব হল দ্বিতীয় জন এ পর্বে দেখা যায় দশ বছর আগের এক বৃষ্টির রাতে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে জরির স্বামী পা হারায় তারপর থেকে হুইল চেয়ারে আবদ্ধ হয়ে ডিপ্রেশনে থেকে থেকে জীবনের প্রতি এক গভীর বিষাদ তৈরি হয়েছে তার মানুষ জেলখানে বন্দি থাকে আর আমি দশ বছর ধরে আজকে সেই দুর্ঘটনার দশম বর্ষপূর্তির রাতে জরি তার স্বামীকে না জানিয়ে চট্টগ্রামে তার মায়ের বাড়িতে যাওয়ার চিন্তা করে তোমার এই ধরনের কথাবার্তা আমি বহুদিন ধরে শুনছি কিন্তু তার স্বামী বিষয়টি ধরে ফেলে এবং মনে করে যে জরি তার নানাবিধ পাগলামো সহ্য করতে না পেরে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে এ সময় জানায় যে তার কাছে একটি বন্দুক আছে কিন্তু সে নিজেকে শেষ করে দিতে পারছে না এক সময় জরি জানায় যে গত এক বছর ধরে সে এই ঘরের মধ্যেই তার স্বামীর আরেকটি সত্তাকে দেখতে পায় যে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটার আগের মতো উৎফুল্ল এবং নিজের পায়ে হাঁটতে পারে তোমার চিকিৎসা দরকার জরি জানায় যে এই কারণেই সে কিছুদিনের জন্য তার মার কাছে যেতে চাচ্ছিল এই বাড়ি থেকে কিছুদিন দূরে থাকতে চাচ্ছিল তারপর স্বামীর আহ্বানে তারা দুজনের বৃষ্টি দেখতে বারান্দায় যায় তখন স্বামীর জন্য পানি আনতে গেলে জরি শুনতে পায় আর তখন জরির দেখা সেই কাল্পনিক ব্যক্তি তাকে এসে বলে তুমি বারান্দায় যাবে না জরি এ দৃশ্য তোমার সহ্য হবে না আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম এই পর্বটিতে ডিপ্রেশনের ফলে যে মানসিক স্খলন ঘটে তা কিভাবে আস্তে আস্তে মানুষকে চরম পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় সেটি বেশ ইফেক্টিভভাবে তুলে ধরা হয়েছে জরির স্বামীর চরিত্রে যার নাম আমরা কখনো জানতে পারি না অভিনয় করা হুমায়ুন ফরিদির অভিনয় গুণে দশ বছর ধরে ডিপ্রেশনের চোরাবালিতে ডুবতে থাকা জীবনের উপর থেকে সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা সম্পূর্ণ আশাহত এক ব্যক্তির যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তা দর্শকের একদম ভেতরে গিয়ে বিধবে পা হারিয়ে হুইল চেয়ার বাউন্ড হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অক্ষম বলে মেনে নেওয়া জরির স্বামী নিজেকে একজন অর্ধমানব বলে মনে করে অর্ধমানব অফম্যান তাই তার প্রতি জরির ভালোবাসার বিন্দুমাত্র কোন নিদর্শনকেও সে করুণা ছাড়া আর কিছু বলেই মেনে নিতে পারে না ফলে আপাত দৃষ্টিতে এই করুণা পেয়ে একদিকে সে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে আবার একই সাথে এই করুণা প্রদর্শন করে তাকে অপমানিত করায় তার মধ্যে জরির জন্য এক ধরনের চাপা ক্ষোভও তৈরি হয় যে কারণে বেশ সূক্ষ্মভাবে জরিকে সে ক্রমাগত মানসিক আঘাত করতে থাকে আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমার এই করুণার কথা আমি আমৃত মনে রাখব এদিকে জড়িয়ে দশ বছর ধরে ডিপ্রেস স্বামীর নানা রকম খেয়ালি কর্মকাণ্ড সহ্য করে করে ক্লান্ত হয়ে তবুও তার পাশে রয়েছে তুমি এখন যা করো তা হচ্ছে খেলা ইউ প্লে উইথ ওয়ার্ডস কিন্তু এই পাশে থাকা কি এই কারণে যে সে তার স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসে নাকি এটি শুধুই অভ্যস্ততা নাকি স্বামীকে ছেড়ে চলে গেলে যে আত্মদহনে সে ভুগবে সেই ভয়ই তাকে স্বামীর সাথে বেঁধে রেখেছে তা জরি নিজেও ঠিক জানে না তুমি দশ বছর ধরে আমার সঙ্গে আছো কথা ঠিক কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি তুমি কি আমৃত্যু আমার পাশে থাকবে জরির স্বামী যেমন হুইল চেয়ার নামক জেলখানায় আটকে পড়েছে তেমনি তার সাথে সাথে জরিও আটকে পড়েছে চিরস্থায়ীভাবে অবসাদগ্রস্ত এক ব্যক্তির সাথে এখন আমাকে ভালোবাসো হ্যাঁ যাকে সে এক সময় গভীরভাবে ভালোবাসলেও এখনো কি ভালোবাসে নাকি ভয় পায় সেটা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না ভয় পাবো কেন এই কারণেই হয়তো তার মনের গভীরে আবার অতীতের মতো নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হাসি খুশি স্বামীকে ফিরে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই সে হ্যালুসিনেট করতে থাকে এই পর্বটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ডিপ্রেশনের মতো একটি বিষয়কে গল্পটি বেশ গভীরভাবে এক্সপ্লোর করেছে যা বাংলা নাটকে খুব একটা দেখা যায় না ডিপ্রেশনে থাকা ব্যক্তির অসহায়ত্বের পাশাপাশি একজন ডিপ্রেস ব্যক্তির সঙ্গী হিসেবে তার সাথে সহাবস্থান করা যে বাস্তবে কতটা কঠিন তা একটি নিরপেক্ষ জায়গা থেকে সমান গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এই পর্বটিতে যা 
আমার মতে এই পর্বটিকে গোটা বাংলা নাটকের মধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তবে এত কিছুর পরেও আমার মতে এই পর্বটির একটি বড় দুর্বলতা হলো গল্পটি একটু বেশি ধীরগতিতে আগায় যা বর্তমানে সংক্ষিপ্ত অ্যাটেনশন স্প্যান বিশিষ্ট দর্শকের কাছে বেশ নোটিসেবল তো লাগবেই এমনকি সে সময়কার বিবেচনাতেও আমি বলবো বেশ কিছু দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে লম্বা যা মাঝে মাঝে গল্পটি থেকে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করে এর পরের পর্ব মৃত্যুর ওপারেও শহরের এক স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে এই গল্পে দেখা যায় নাজমুল নামের এক ব্যক্তি নিজের বার্থডের দিন ফোর্থ ওয়াল ভেঙে দর্শকের সাথে নিজের মনের কথা বলতে বলতে আজ আমার জন্মদিন তেরোটি গোলাপ ফুল নিয়ে তার স্ত্রী নিরাকে দেয় বার্থডে ভুলে বসে থাকা নিরার তেরোটি গোলাপ দেখেই নাজমুলের বার্থডের কথা মনে পড়ে যায় আজ তোমার জন্মদিন ছিল নাকি এবং তখন তারা বাইরে কোথাও খেতে যাওয়ার প্ল্যান করে নিরা রেডি হওয়ার সময় নাজমুল দর্শককে জানায় সে গত তিন বছর ধরে আজকের দিনের জন্য প্ল্যান করে আসছিল আর প্ল্যান মোতাবেক সে নিরার জন্য বানানো কফির মধ্যে বিষ মিশিয়ে বেশ ঠান্ডা মাথায় নিরাকে হত্যা করে এরপর সে তার শাশুড়ি এবং নিকটস্থ থানার পরিচিত ওসিকে ফোন করে বলে যে নিরা তার সাথে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে যেটা সে এর আগেও অনেকবার করেছে তার প্ল্যানটি বেশ সিম্পল নিরার বাড়ি ছেড়ে যাবার গল্প ফেদে সে তার লাশটি লুকিয়ে ফেলবে এবং এই হত্যার দায় এরাতে সফল হবে কিন্তু তখনই হঠাৎ নিরা মৃত্যুর ওপার থেকে কথা বলতে শুরু করে কেন কি করেছি আমি তীব্র ভালোবাসা যে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় বা অন্যভাবে বললে ভালোবাসা বেশি সীমা লঙ্ঘন করে ফেললে পরিশেষে যে তা ঘৃণার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাই আমরা দেখতে পাই মৃত্যুর ওপারে পর্বটিতে যেহেতু এই গল্পে নাজমুল ফোর্থ ওয়াল ভেঙে দর্শকদের সাথে তার মনের মধ্যে চলতে থাকা চিন্তা ভাবনাগুলো বলতে থাকে তাই আমরা জানতে পারি যে নিরাকে হত্যার পেছনে নাজমুলের কোনো ঘৃণা ছিল না বরং নাজমুল আসলে নিরাকে অত্যন্ত ভালোবাসে কিন্তু এখন আমি যদি বলি যে নিরাকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসি কেউ কি তা বিশ্বাস করবে এমনকি নাজমুলের প্রতি নিরার ভালোবাসাও কম নয় তাই নাজমুলের হাতে মৃত্যু হওয়ার পরেও সে নাজমুলের খাওয়া নিয়ে চিন্তিত এমনকি নিরার মৃত দেহ কিভাবে লুকিয়ে নাজমুল আইনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে সে ব্যাপারে মৃত্যুর পরেও নিরাকে আতঙ্কিত মনে হয় শোনো এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ আমরা আরো জানতে পারি যে নিরার জন্য নাজমুল যতই ভালোবাসা প্রদর্শন করুক নাজমুলের মনে হয় তা কখনোই নিরার জন্য যথেষ্ট নয় তার মনে হয় নিরা আরো অনেক অনেক বেশি ভালোবাসা প্রাপ্য যা হয়তো নাজমুল কখনো তাকে দিতে পারবে না আর তাই হয়তো নিরা তাকে একদিন ছেড়ে চলে যাবে ভালোবাসার মানুষটিকে হারানোর তীব্র আশঙ্কা দিনের পর দিন নাজমুলকে তারা করে ফেরে তাই এই আতঙ্ক থেকে মুক্তির খোঁজেই মূলত নিরাকে সে হত্যা করে সবসময় মনে হতো যে নিরা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে আমি ওর যোগ্য নই আমি আমি এই টেনশন নিতে পারছিলাম না নিতে পারছিলাম না বলে আমি ওকে মেরে ফেলেছি গল্পের শেষে নিরার মৃত আত্মা যা হয়তো পুরোটাই নাজমুলের অপরাধ বোধ থেকে উচ্ছরিত কল্পনা তার উপদেশে নাজমুল পুলিশকে ফোন করে খুনের কথা স্বীকার করে তিন বছর তিন বছর ধরে আমি ভেবেছি এর আগে নাজমুল যতই প্ল্যানের কথা বলুক আমার কাছে মনে হয়েছে গভীরে নাজমুল নিজেও হয়তো জানত যে নিরাকে হত্যার দায় থেকে সে কখনো মুক্ত হতে পারবে না হয়তো তা সে হতেও চায় না ভালোবাসার মানুষটিকে হত্যা করে ফাঁসির দণ্ড পেলেও অন্তত সে তাকে আর ছেড়ে চলে যেতে পারবে না এমন একটি আত্মতৃপ্তি খোঁজাই হয়তো নাজমুলের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার নিরা আর কখনো কোনো দিন আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না সিরিজের বাকি তিনটি গল্প গ্রামের প্রথম গল্পটির নাম আগুন মজিদ এ পর্বের শুরুতেই দেখা যায় মজিদ নামের এক ব্যক্তিকে গ্রামের কুকুর হাঁস শিশু প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই ভয় পায় ভয় পাওয়া নেই কি আছে কারণ গ্রামে জনশ্রুতি আছে যে মজিদ রেগে গিয়ে কারো দিকে তাকিয়ে থাকলে তার গায়ে আগুন লেগে যায় স্বাভাবিকভাবেই গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই নিজ চোখে না দেখেও এই ঘটনা বিশ্বাস করে তার নাম দিয়েছে আগুন মজিদ তার কথা শুনে শহর থেকে দৈনিক বার্তা নামক সংবাদপত্রের রিপোর্টার মহিবুর রহমান আমার নাম মহিবুর রহমান আমি দৈনিক বার্তার রিপোর্টার গ্রামে এসেছে মজিদের ইন্টারভিউ নিতে প্রথমে সে গ্রামের এম এ পাশ স্কুল শিক্ষকের সাথে দেখা করেন এম এ পাশ শিক্ষক স্কুলে আমি একা যিনিও যথারীতি নিজ চোখে না দেখেই মজিদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যা সাংবাদিক মহিবুরকে কিছুটা অবাক করে আপনি তাকে কখনো আগুন জ্বালাতে দেখেছেন জি না তারপর বিশ্বাস করেন কেন বিশ্বাস করব না তারপর সে জানতে পারে যে খেয়াঘাটের মাঝি জয়নাল মিয়া মজিদকে নিজ চোখে আগুন জ্বালাতে দেখেছে জয়নাল মিয়ার সাথে কথা বলতে গেলে সে জানায় যে একবার তার নৌকায় বসেই কারো সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মজিদ পানিতে আগুন জ্বালিয়ে ফেলে তখন মহিবুর বলে পানিতে আগুন জ্বালা কোনো জটিল ব্যাপার না এবং নিজে সঙ্গে করে আনা পেট্রোল ঢেলে পানিতে আগুন জ্বালিয়ে দেখায় এতে জয়নাল মিয়া রেগে যায় রাগ করবো কি জন্য 
আপনি কি আমার তালই লাগেন নাকি রাতে মহিবুর স্কুল মাস্টারকে নিয়ে মজিদের সাথে দেখা করতে যায় এবং মজিদকে আগুন জ্বালিয়ে দেখাতে বলে আপনি কি আগুন জ্বালাতে পারেন পারি আপনি যদি সত্যি সত্যি পারেন আমি আপনাকে নিয়ে পত্রিকায় বিরাট একটা ফিচার করব তখন মজিদ কুপি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মহিবুরকে ট্রল করে ফলে বিরক্ত হয়ে মহিবুর চলে যায় এবং তার পরেই দেখা যায় মজিদ আসলেই চোখ দিয়ে আগুন তৈরি করতে পারে আমার যতদূর মনে পড়ে অদেখা ভুবন সিরিজের টিভিতে প্রচারিত প্রথম পর্ব ছিল এই আগুন মজিদ অন্য পর্বগুলো থেকে দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধেক এই ছোট পর্বটিতে একদিকে যেমন গ্রামের সরল সোজা মানুষের মধ্যে যে কোনো কুসংস্কার এবং ম্যাজিক অথবা মিরাকেলের গল্প কোনো প্রমাণ ছাড়াই যে সহজে ছড়িয়ে পড়ে সে বিষয়টি যেমন দেখানো হয়েছে আপনারা গ্রামের মানুষরা সামান্য একটা ব্যাপারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশাল করে ফেলেন এতে আপনারা আনন্দ পান পাশাপাশি মজিদের চরিত্রের মধ্যে ক্ষমতা ব্যবহারে পরিমিত বোধের প্রয়োজনীয়তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে ব্লেক স্নাইডার রচিত স্ক্রিপ্ট রাইটিং এর একটি অন্যতম জনপ্রিয় বই সেভ দ্য ক্যাটে স্নাইডার উল্লেখ করেন যে গল্পের প্রোটাগনিস্টের একটি সেভ দ্য ক্যাট মোমেন্ট থাকা জরুরি অর্থাৎ গল্পের প্রোটাগনিস্ট সাধারণত গল্পের শুরুতেই কোনো বিপদগ্রস্ত বিড়ালকে বাঁচাবে অথবা এই ধরনের ভালো কোনো কাজ করবে ফলে দর্শকের মনে প্রোটাগনিস্ট একজন লাইকেবল পার্সন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাকি গল্প জুড়ে এই প্রোটাগনিস্ট কি করে সেই ব্যাপারে জানতে দর্শক আগ্রহ বোধ করে আগুন মজিদ গল্পের শুরুতেও আমরা মজিদের সেভ দ্য ক্যাট মোমেন্ট দেখতে পাই সে লক্ষ্য করে নিজ বাড়ির আঙিনায় খেলতে থাকা দুই শিশু তাকে পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে ভয়ে ভেতরে গিয়ে লুকায় তখন মজিদ প্রথমে তার প্রতি সকলের ভয়কে কাজে লাগিয়ে শিশুদের মাকে কিছুটা থ্রেট দিয়ে শিশুদের বাইরে পাঠাতে বলে অসুবিধা আছে কিন্তু তারা বাইরে এলে সে তাদেরকে অভয় দিয়ে তাদেরকে লেবেন চুস খেতে দেয় লেবেন চুস খাও গল্পের এ পর্যায়ে দর্শক হিসেবে যদিও আমরা জানি না এই শিশুরা কেন তাকে ভয় পায় কিন্তু শিশুদের প্রতি তার কোমল আচরণ দেখে আমাদের মনে হয় যে মজিদ কোনো খারাপ লোক নয় এমনকি গ্রামের কুকুরও তাকে ভয় পায় দেখে মজিদের মধ্যে দুঃখ বোধ দেখা যায় তুই তো মানুষ না তুই আমাদের ডরাস কেন আমি তো কি করলাম যা থেকেও দর্শকদের ধারণা হবে যে এই গ্রামে মজিদকে কিছুটা একঘরে করে রাখা হয়েছে যদিও গল্পের কোথাও এই বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বলা নেই এমনকি কোনো দৃশ্যমান হিন্টও দেয়া নেই কিন্তু গল্পের শেষে খ্যাতি ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনা দেখেও আপনাকে নিয়ে সারা দেশে হইচই পড়ে যাবে বুঝতে পারছেন আপনি জি আপনাকে বিদেশও নিয়ে যাবে মজিদ যখন তার ক্ষমতার প্রমাণ শহুরে সাংবাদিককে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে তখন তা দর্শক হিসেবে আমাদেরকে মজিদের এই নির্লিপ্ততার মোটিভেশন কি তা নিয়ে ভাবতে উজ্জীবিত করে হয়তো গ্রামের লোকজন মজিদকে ভয় পাওয়ার মাধ্যমে তাকে বেশ সামাজিকভাবে আলাদা করে ফেলায় সে বুঝতে পারে যে তার এই ক্ষমতা সাংবাদিককে দেখিয়ে আরও বেশি লোককে জানালে সামাজিকভাবে তাকে আরও বিচ্ছিন্ন করা হবে সমাজ তাকে তখন এক ধরনের চিড়িয়াখানার বন্দি পশুর মতো ট্রিট করবে আর এই ভয়েই হয়তো দরিদ্র মজিদ অতি প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কেউ দূরে ঠেলে দিয়ে নিজের ভেতরকার ক্ষমতা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে আগুন মজিদের গল্প দেখে আমরা হয়তো বুঝতে পারি যে উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি বলে যে কথাটি আছে সেটি একটি অন্ধকার কুসংস্কারোচ্ছন্ন সমাজে হয়তো খুব একটা খাটে না সমাজের অন্ধকার গ্রেট পাওয়ারকে রেসপন্সিবলি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হয়তো একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় গ্রামীণ সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞায় যারা সাধারণ বা স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে না তাদেরকে গ্রামীণ সমাজ কিভাবে দেখে তার আরেকটি চিত্র আমরা দেখতে পাই বনুর গল্প পর্বটিতে এ পর্বে দেখা যায় ঢাকা থেকে এক আর্কিওলজিস্ট এক গ্রামে এসে তাবু খাটিয়ে থাকেন এবং গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন স্থাপনা নিয়ে গবেষণা করেন একদিন গ্রামের কেরামতের সাথে নিজের তাবুর বাইরে গল্প করার সময় তার তাবু থেকে বিস্কিট চুরি করে উষ্ক খুস্ক চুলের এক তরুণী কেরামতের মাধ্যমে আর্কিওলজিস্ট জানতে পারেন যে এই মেয়েটির নাম বনু ওর নাম বনু ভালো ব্যবহার করে এবং তাকে খেতে দেয় ফলে শীঘ্রই তার সাথে বনু সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এদিকে অত্র গ্রামের স্কুল শিক্ষক এবং পরপর দুবার নির্বাচিত মেম্বার এসে আমি স্থানীয় হাই স্কুলের এবং অত্র এলাকার মেম্বার পরপর দুইটার ভালো করেছেন আর্কিওলজিস্টের সাথে পরিচিত হন এবং দেখতে পান যে বনু তাকে চা বানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তখন মেম্বার বনুকে নিয়ে একটু অপপ্রচার করে এই মেয়ে সাধারণ মেয়ে না অতীব ডেঞ্জারাস এদিকে কেরামত একটি সাপ ও একগুচ্ছ শিশুদের নিয়ে গিয়ে বনুকে ভয় দেখায় আমার খুব দেয় কত বড় সাহস তখন বনু বলে
এতে তার মৃত্যু হয় এবং গ্রামে শালিশ বসিয়ে মেম্বার সাহেব সিদ্ধান্ত নেন যে বনুকে আজকে রাতে গ্রাম ছাড়া করতে হবে অন্যদিকে আর্কিওলজিস্টের স্ত্রী দিনা তাকে সারপ্রাইজ দিতে গ্রামে চলে আসে আর তখনই দেখা যায় গ্রামবাসী মশাল মিছিল করে বনুকে খুঁজছে মেম্বার এবং তার দল তাবুর সামনে চলে আসে আর দিনাকে বলে আপনি একটু খুঁজে দেখুন ও তাবুর ভেতর আছে কিনা তখন দিনা তাবুর ভেতর বনুকে দেখতে পেলেও তাকে বাঁচাতে বলে কেউ নেই কিন্তু তখনই বনু নিজেই বেরিয়ে আসে তারপর মেম্বারের নেতৃত্বে তার অতি বিশ্বস্ত কয়েকজন বনুকে ধরে রাস্তায় বেঁধে তাকে পানিতে ফেলে দেয় এবং বাকি গ্রামবাসীদের বলা হয় যে তারা বনুকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে যা আর্কিওলজিস্ট কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারে না তুমি জানো গ্রামের সব লোক মিলে মেয়েটাকে মেরে ফেলেছে তারপরে এমন ভাব করছো যেন কিছুই বোঝো না কিন্তু মৃত্যুর পরেও বনু তারা করতে থাকে মেম্বার এবং বাকি যারা তার হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে এবং এক পর্যায়ে মেম্বারকে পানিতে টেনে নিয়ে তার হত্যার প্রতিশোধ নেয় বনু এই সিরিজের এপিসোডগুলোর মধ্যে বনুর গল্প এপিসোডটি মূলত আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভয়ের এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধারার হরর ক্যাটাগরিতে পড়ে শামিমা নাজদিনের দুর্দান্ত সব অভিব্যক্তিতে সে সময় এই পর্বটি মূলত এই সিরিজটিকে আমার মনে হরর সিরিজ হিসেবে একটি চিরস্থায়ী জায়গা করে দেয় বিশেষত কেরামতের প্রতি বনুর সংলাপ এবং মৃত্যুর পরে মাওলানার বাড়িতে গিয়ে নিজের জানাজা প্রার্থনা অথবা মেম্বারের কাছে এসে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরোনো এগুলো সে সময় বিভিন্ন বইয়ে পড়া ভূতের গল্প এবং নানি দাদিদের কাছ থেকে শোনা বিভিন্ন গ্রামীণ ভূতের গল্পের সাথে মিলে একদিকে রাতের বেলা একা একা ঘুমানোর ব্যাপারে আমার মধ্যে যেমন একটি ভীতি তৈরি করে তেমনি আবার হন্টেড হাউস বিষয়ক রিয়ালিটি শো মোস্ট হন্টেড অথবা বিভিন্ন হিন্দি ও ইংরেজি হরর সিরিজ এবং সিনেমা দেখার ব্যাপারেও আমার মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি করে গ্রামের শিক্ষক ও দু দফার মেম্বার যখন জানতে পারে যে আর্কিওলজিস্ট বনুর সাথে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করে তখন প্রথমেই তার মাথায় যে প্রশ্ন আসে তা হল মেয়েটা কি রাত্রে তাবুর ভেতর ঘুমায় এবং স্বভাবতই আর্কিওলজিস্টের স্ত্রী দিনাকেও সে বেশ গুটিবাজি করে একই গল্প শোনায় বনু মাঝে মধ্যে রাত্রে তাবুতে ওনার সঙ্গে থাকতো তবে আমি বিশ্বাস আপনার সাহেব অত্যন্ত ভাবতো ইন্টারেস্টিংলি এই পর্বটি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যে এই পর্বে বিংশ শতাব্দীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী পুরুষের মধ্যে যে কোনো ধরনের ইন্টারাকশনকে প্রশ্নবোধক মনে করার যেই সমাজকে তুলে ধরা হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর ইন্টারনেট যুগেও আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি মেন্টালিটি অনেকটা সেরকমই রয়ে গেছে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বেশ অবনতিও ঘটেছে তাই এই গল্পে দেখানো সমাজের চরিত্রই কি আসলে কালেকটিভলি আমাদের মূল চরিত্র যা গোড়া থেকে কখনোই পরিবর্তিত হবে না সেই বিষয়ে মনের মধ্যে এক ধরনের প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছিল এর পরের পর্ব এবং আজকের আলোচনার শেষ পর্বটির নাম মদিনা এই গল্পে দেখা যায় শহর থেকে গ্রাম দেখতে এক লেখক এসেছেন গ্রামের চেয়ারম্যানের বাড়িতে এসে তিনি জানতে পারেন চেয়ারম্যানের একমাত্র পালক কন্যা মদিনার কথা যে নাকি মানুষের মৃত্যুর দিনক্ষণ বলে দিতে পারে চেয়ারম্যান নিজে তাকে বলেন যে তার এই পালক মেয়েটি কত বছর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কি বললেন মদিনা মারা গেল জি মারা গেল তারপর তারা তাকে কবর দিয়ে আসে কিন্তু রাতের বেলা চেয়ারম্যানের স্ত্রী এসে তাকে বলেন তখন তারা কবর খুঁড়ে এবং দেখতে পায় মদিনা বেঁচে আছে কবর থেকে তুলে আনার পর মদিনার আচার আচরণ অনেক বদলে যায় সে কারো সামনে যায় না এবং খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে এই গল্প শুনে ফিরে এসে লেখক মদিনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করে কিন্তু মদিনা হঠাৎ রেগে গিয়ে তার বই খাতা ফেলে দিয়ে চলে যায় এবং তার মাকে বলে যে মদিনা আগে ভাগে অনেক কথা বুঝতে পারে সে বুঝতে পারছে আপনি তারে নিয়ে চলে যাবেন তখন মদিনার মা আবেগ আপ্লুত হয়ে লেখককে বলেন এর প্রেক্ষিতে লেখক পরের দিন সকালেই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নেন আর প্রথিমধ্যে দেখতে পান যে লেখকের সাথে মদিনাকে শহরে পাঠাবার জন্য মদিনার মা তাকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছেন শহরে ভালো চিকিৎসা করে মদিনাকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার আশায় নিয়ে যাওয়ার সময় লেখক প্রথমবার মদিনার কণ্ঠ শুনতে পান তোমার গলার স্বর আমি এখনো শুনি এই সিরিজে আমার সবচেয়ে প্রিয় এপিসোড এটি গতানুগতিক অর্থে একটি স্বপ্ন দৃশ্য এবং মদিনার কবর থেকে উঠে আসার অস্বাভাবিক ঘটনাটি ছাড়া হরর এলিমেন্ট এই গল্পে তেমন একটি নেই তবে মানবিক গল্প হিসেবে এই গল্পটির ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি যা গল্প হিসেবে তো বটেই এমনকি হরর গল্প হিসেবেও আমার কাছে এটিকে বেশ উঁচু অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে কারণ ভূত প্রেতের মতো কাল্পনিক বিষয়ের মাধ্যমে একটি গল্প যদি বাস্তব জীবনের রিয়েল কোনো ইস্যু নিয়ে কথা নাই বলে তাহলে সেটি আমার মতে শুধুই কল্পনা আশ্রিত এক ধরনের বিনোদন ছাড়া আর কিছুই হয় না আগের দুটি গল্পের মতো এটিও গ্রামের মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পন্ন একজনের গল্প যাকে যথারীতি গ্রামবাসী এমনকি তার নিজের পিতাও ভয় পায় কি বলেন ভয় পাবো না কবর থেকে উঠে আসতে না 
কিন্তু আগের গল্পগুলোর সিনিকাল বা ট্র্যাজিক এন্ডিং এর বদলে এই গল্পের শেষে আমরা মদিনার ভবিষ্যৎ নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী হওয়ার সুযোগ পাই শেষ দৃশ্যে মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় কাঁদতে কাঁদতে মদিনাকে লিপস্টিক লাগিয়ে দেওয়ার দৃশ্যের মধ্যে সন্তানের প্রতি মায়ের যে গভীর ভালোবাসার চিত্র আমরা দেখতে পাই তখন মদিনাকে কি এই মা নিজ গর্ভে ধারণ করেছিলেন নাকি সেই প্রশ্ন আর কারো মধ্যে আসে না নারী ছেড়ে আসা সন্তান না হয়েও মদিনার প্রতি তার মার যেই নিখাদ মাতৃত্বের টান সেই মাতৃত্বের শক্তি দিয়েই যেন তিনি মৃত্যুর হাত থেকেও নিজের সন্তানকে ফিরিয়ে আনেন তাই পর্বটির শেষে যখন আমরা প্রথম মদিনার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই তখন মদিনার মায়ের সাথে সাথে সজল হয়ে ওঠে আমাদের চোখ যে মহিলা কাঁদছেন উনি তোমার কে হন আমার মা The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. <laughs> 